大家好，本期比特币视频，我们来对比巴以战争和越南战争，再来探讨美元指数看跌的观点。所以粉丝让我多聊一聊现货，我的观点是现货随便买啊，一年多我一直是满仓加杠杆，有资金就买 BTC 或者以太坊，或者等一下几张图表里面的知识分享给大家。如果你喜欢本视频，帮我们点赞、订阅、加小铃铛，或者新粉丝也可以留意我们 Discord 群，上面有程序交易买卖信号。我们先来看一下美元指数的月线啊，昨天在推特上面有给大家分享了这一张图表，美元指数但凡有战争都会下跌，因为战争需要印钱啊，特别是如果是美国直接参与的战争，美元指数肯定会跌。我们可以看一下历史啊，昨天也是一直在找经验。比如，我们可以看一下历史上越南战争，美国那边是直接参与的。越南战争，美国直接参与的时间好像是在一九六五年到一九七五年啊。如果时间有错的朋友，也可以在评论区探讨。不过，越南战争好像一九五五年的时候就开始爆发了，但是美国参与的时间可能是在一九六五年到一九七五年，或者我们可以看一下这个美元指数最早的时间是在一九六七年啊。那我们可以看一下，它美元指数在越南战争爆发的时间，这个位置是在1975年附近啊。整个美元指数它就是一路走空，而且是美国直接参与的战争，所以美国需要不断印钱去支付战争的一些费用啊。那我的观点是，既然美元指数，我的观点长久以来也是跟大家讲，不要去管利率会不会再加息。四或者是五的利率重要吗？去年的时候，希望朋友们二十 K 下方要抄底比特币，我感觉是的利率都非常高。后面等到高位的时候，有可能价格已经提前炒作了，就是主力他也会看利率的一些空间啊，他感觉利率非常高的位置有一些商品，他会提前进去抄底，或者是提前埋伏，不断的吸货，等到利率一直在涨的时候，他有可能也是提前在操作。因为他要提前炒作，什么时候有可能会降息？那我现在的观点是，这段时间包括昨天也是跟大家讲，不管是美元指数的日线，它有一个跳空缺口，这一次美联储那边继续不加息，或者是从月线我们来观察，我感觉也是非常的丑。有没有可能这个月就是一个非常大的月线的空方吞噬？而且我们再看一下历史啊，伊拉克战争大家应该也知道，美国是直接有参与的。这个时间我改一下，时间填错了。它开始的时间是在二零零三年的三月份，我们可以看一下，开始的时间是在二零零三年的三月份，然后持续的时间我不知道有多长的时间，反正整个伊拉克战争，它整个过程里面我们可以看一下，美元指数也是一直在往下跌，也是因为国家需要印钱去支付战争的一些费用啊，所以现在我利用两个战争来对比。有可能这一次巴以战争，或者是以巴战争，前面十月初的时候也是有跟大家出过一个视频，以巴战争有可能短期的比特币价格会跌，但是我的观点是长线肯定会涨，因为这个战争我之前也是有跟大家讲过一个观点，它有可能很像历史上的十字军动战，它是宗教的一个战争，不管是穆斯林或者是基督徒或者是犹太教，不排除。宗教的战争有可能会推演成整个全球的大战，所以有可能现在就是这一种情况。因为这几天也是看到很多的新闻，感觉战争是愈越演越烈啊。那既然我总结的经验是，美国有可能完全会直接参与啊，因为以色列，美国是一直在支持，大家都知道。有可能有些朋友会问，那他如果美元指数往下掉？它如果不是战争的因素，有没有可能是降利息的因素啊？然后我们来看一下美国历史上利率的走势啊，月线的图表，我们可以明显的观察一下，并不是有些人担心的，它可能战争历史上美元指数下跌是有可能是降息嘛？但是我看了这一个利率的图表，不是哦，它反而是在加息啊。我们可以看一下，比如这一个位置的时间大约是在。1971年附近啊，然后到这个高点的位置，大约是在1974年5月份啊，就是美国的利率在越南战争的情况下，它反而是在加息的，利率是往上涨的。或者我们可以看一下，伊拉克战争爆发这个位置时间是在2023年的4月份。
，然后这个高点的位置是在二零零七年。我们可以明显的观察一下，伊拉克战争爆发的期间，利率是往上涨的，但是美元指数却是往下跌，所以不一定是这个利率有关系。我的观点是，就是战争，美元指数肯定要往下跌。那既然美元指数在看跌，我的观点是比特币，我们就是要看涨。所以现在利率反而是在高档的位置，我的观点是加上战争的因素，我的观点是美元指数肯定也是要跌，应该是要崩盘了。所以我的观点，比特币尽量往上看啊。包括有些朋友是问现货要怎么观察，继续买呀、啊，你有钱就继续买呀、啊。这一路二十五 K 建议朋友们买，二十六 K 也是一路跟大家讲。二十八 K 我都敢继续买，或者是到现在，你如果担心，可以一半一半去对待啊。你一半买入，或者是留一半资金也可以啊。我想跟大家聊一下这个通道，我们可以看一下日线的通道。前面有跟大家讲，从二十六 K 开始，或者是涨到这个位置，目前是涨了百分之三十一，而且这个通道的压力是在三十五 K 附近。但是我的观点是应该要挑战啊，因为历史上比特币大涨的走势一般都是像这种。抛物线比较陡的上涨，或者是像这种抛物线，那现在这个通道你有看到抛物线吗？没有，所以我的观点不排除它有可能会突破这个通道，去更高的一个上升的通道。前面也是有跟大家讲过，这边也是有一个更大级别的上升通道，或者是它如果有突破，我们去留意一下它有没有可能在更高点的一个位置，然后看有没有再可能压回这个三十五 K。因为我们可以看一下前面的几个位置啊，比如今年的一月份这个低点到这个位置是涨了百分之三十一，后面它有更高的高点，但是也有可能会再压回到这个整理的区间，或者是再上去也是会再压回到这个区间。然后我们可以看一下，比如二零二一年七月份这一个上升的通道，它涨到这个位置是涨了百分之三十一，我们明显的观察一下这边是不是有一个压回回撤的整理区间。后面它上去涨上去涨上去，有没有看到？它又重新压回到这个位置。所以有时候通道它有可能在整个通道里面，如果有高点，你要追，我的观点是你可以一半一半去对待，因为整个大方向就是往上去看的。但是波段里面它有可能会有这种回撤。如果你追在这个高位，那有一半的资金如果压回到这个位置，你就继续给我扔进去。思路就是这样子啊，比特币涨了一年多，你要问我现货还能不能买？我的观点是，有钱我会继续买。你买完要看未来，而不是在乎短线的一些波动啊。这个位置买完，它怎么又跌下去了？或者是买完上去，它怎么又压回来了？所以我的观点是，你如果担心这种情况，我的观点是你可以一半一半去对待。然后我们再看一下比特币日线啊，因为这几天经常有朋友在评论区问比特币会不会有回撤，我的观点是它是属于强势盘整的结构。在中文里面有一句话，就是叫“盘强”“盘坚”，或者是“盘整属于强势”。还有一种就是“盘整属于弱势”。就比如前面的这个区间两百多天，它盘整是属于相对弱势的结构，因为在这整个区间里面，主力要不断的利用时间或者是空间盘整相对弱势的情况下，把一些不坚定的散户继续筹码骗到主力的手上。那两百多天已经突破了，我的观点是，现在有可能不一定会有深度的回撤，就是属于盘势盘坚的结构，就是强势盘整的结构。或者我们可以看一下，还有一些买法，我们可以看一下日线布林线啊，因为目前价格还是在中轨上方，它现在不是在这个上轨上方了，因为也是被动，已经回到这一个轨道内。那我们可以看一下，前面不是有跟大家讲。你去留意一下 K D 有没有可能什么时候来到五十附近，但是我的观点不一定会去二十啊。如果有去二十，有可能是这个 Z 值会不会去二十？比如前面的这些区间，它 Z 值来到二十，特别是日线里面来到接近零附近的时候，就是非常重要的买点。而且这一次如果有真的看到这种情况，你要去观察一下 Z 值如果来到二十或者是来到零附近，它有没有可能价格接近？这个中轨附近的时候，有可能也是很重要的买点。目前有可能还是在盘整，当然也不排除盘整，它有可能价格也是会继续上。最后还是一样，可以点没有错。